Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de Hone 3D. Je vais tout simplement faire un remasterisé de ma première vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander que ce soit sur Discord ou dans les commentaires de refaire une vidéo parce que le logiciel avait un peu changé, le site avait également un peu changé. Donc, je vais vous faire tout ça comme promis et du coup, on est tout de suite parti. Donc, tout d'abord, avant de commencer, on va passer à la phase des prérequis, c'est-à-dire ce qu'il va falloir installer avant et dans l'ordre en fait de l'installation. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément installer le plugin avant le logiciel. Ça va être plutôt l'inverse. Donc ça, ça va être la partie, on va dire, la plus simple et la plus rapide pour vous. Comme d'habitude, juste avant de passer aux manipulations, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager les vidéos. Donc ça, c'est d'un terme général. Mais dans cette vidéo particulièrement, bah, je vous invite à mettre votre retour pour la vidéo si ça a marché enfin pour ceux qui avaient des problèmes. Ou au contraire, si vous avez toujours des problèmes, dans ce cas, je peux vous aider parce que maintenant, bah, j'ai remis un peu la, la main sur le logiciel. Donc je pourrais mieux vous aider et mieux vous aiguiller pour résoudre vos problèmes. Donc on passe aux manipulations. On passe sur mon écran, on passe au prérequis. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, évidemment. Et générique. Donc au niveau des prérequis, ça va être très simple. Vu qu'on parle d'un logiciel sus nommé Hone 3D, eh bien, on va tout simplement avoir besoin d'OBS. La petite apparition comme ça, ça a mis du temps parce que j'ai trois écrans, donc c'est très long de faire le tour. Mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, changement d'éclairage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez, ce que vous voulez changer, ou si c'est parfait, ce qui m'étonnerait, parce que c'est jamais parfait. Enfin bref, on retourne au sujet. Donc OBS, qui est un logiciel tout simplement de capture vidéo que j'utilise actuellement. Donc vous le téléchargez, que, vous ayez, que ce soit sur Windows, Mac ou Linux, c'est pareil. Vous le téléchargez et ensuite vous l'ouvrez. Alors je ne vais pas vous montrer comment l'installer et l'ouvrir parce que je suis en train de l'utiliser. Donc je ne pourrai pas le faire en même temps. Après, c'est comme un logiciel classique, si vous ne savez pas le paramétrer, je vous renvoie vers ma vidéo où je vous montre bien comment régler OBS Studio pour le streaming ou pour l'enregistrement. Ensuite, une fois cela fait, on va aller sur Hone 3D Pro. Donc vous tapez Hone 3D Pro sur internet ou vous allez sur les liens qui sont en description. Vous allez sur le deuxième site, là vous allez sur Go to Website et là on va chercher Hone 3D Pro. Donc là je prends le chemin un peu plus long pour vous montrer suivant les différentes manières dont vous y allez. Donc vous êtes dans Service parce que c'est considéré comme un service. Hone 3D Pro, donc là ça va s'ouvrir, et là, eh bien vous allez faire s'inscrire gratuitement, donc vous vous inscrivez gratuitement, donc moi je suis déjà connecté, vous vous connecterez avec Twitch de préférence, pardon j'ai touché le micro, je passe à fait du bruit, bref, vous vous connectez et ensuite vous arrivez sur une page comme ça. Une fois sur une page de ce type, ou même exactement la même page, vous faites télécharger, parce que le but ça va être de télécharger le plugin, donc bureau, parce que j'enregistre toujours sur le bureau, enregistrer et là ça va se télécharger en soi alors je vais un peu vite vous pouvez ralentir à la limite dans la vidéo mais euh, c'est parce que c'est assez simple en soi il n'y a rien de vraiment très compliqué mais c'est toujours bien de vous montrer si jamais vous avez des problèmes et ça vous permet aussi de me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo remaster donc comme ça ça fait aussi des questions remasterisées enfin bref donc le fichier est ici sur mon bureau on va tout simplement double click double click euh, mettre oui tac parce que du coup je voyais pas parce que je suis mon deuxième écran en même temps donc j'accepte, je fais donc next, ici bon bah next, là il va vous mettre un petit message, c'est normal, ce n'est pas un message d'erreur mais un message d'information, vous mettez oui, donc là bon ça vous laissez en soi, ne touchez à rien, c'est plus simple, comme ça au moins si vous avez un problème je pourrais mieux vous aider, si vous changez le chemin d'accès par exemple ça sera un peu plus simple, un peu plus compliqué pardon, pas du tout plus simple, donc là vous faites finish, et là ben, tout simplement ça s'est téléchargé, donc là on va passer sur... OBS. Alors c'est un peu compliqué pour le coup parce que là vous allez voir en double, triple, voire à l'infini. Attention, voilà. Donc là vous voyez à l'infini et on va, euh, je vais pivoter et je vais vous montrer en même temps. Voilà donc là j'ai pivoté, alors j'aurais pu déjà faire ce que je vais vous expliquer mais c'était pour vraiment vous montrer de A à Z. On va tout simplement relancer ensemble OBS, donc ça va couper l'enregistrement, donc soit vous n'allez pas pouvoir le voir mais il faut relancer OBS si OBS est en train de tourner. Normalement il ne sera pas en train de tourner, moi c'est parce que j'enregistre, c'est pour ça. Mais du coup, euh, dans l'idée, s'il est déjà lancé, vous le redémarrez. Voilà, donc là, mon OBS est redémarré. On va aller dans Outils. Et là, vous voyez qu'il y a Home 3D Pro qui a spawn. Et eh bien, vous cliquez dessus. Et là, il y a la petite interface. Nanana, votre pseudo. Bon, en soi, il n'y a, a rien de bien particulier. Et là, normalement, il va vous demander d'activer le produit. Donc, ça va vous envoyer sur un site internet. Moi, je l'avais déjà fait avant, il y a très longtemps, il y a très longtemps, il y a une semaine. Donc, c'est pour ça que ça ne me le demande pas. Mais vous, ça va vous le demander. Vous acceptez, vous allez sur Internet, vous faites de vous connecter. Enfin, là, c'est très, très simple. Il y a juste à cliquer limite sur oui et c'est bon. Donc, voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez vos overlays 
qui sont donc soit premium et faut payer, soit gratuit. Et dans ce cas, eh il faut chercher un peu, mais en soi, voilà, overlay gratuit, c'est en haut. Et si vous voulez payer, eh bien, par exemple, si vous voulez celui-là, eh vous faites télécharger. Et là, il va vous dire euh, qu'il faut activer le design premium, changer d'abonnement. Et là, vous voyez les prix. Donc, par exemple, 3 mois à 9 euros par mois et 12 mois, ça fait 7,50 euros par mois. Mais attention, vous ne payez pas par mois, vous payez bien un global de 89,99 donc faites bien attention, voilà, en soi, je ne vous conseille pas forcément de payer et plus pour le prix, parce que du coup, si vous payez, vous avez l'overlay. Mais si vous ne payez plus, vous n'avez plus d'overlay. Donc en fait, ce prix, si vous voulez faire des streams pendant deux ans, vous le multipliez par deux. Donc 90 plus 90, ça fait 180. 180, finalement, c'est assez énorme, parce que c'est le prix d'overlay professionnel fait par des graphistes ou autres, qui vous sont, euh, du coup, enfin, euh, maintenant c'est à vous, une fois que vous avez payé un graphiste, ça devient votre œuvre, on va dire. Et du coup, bah, en fait, le 180, vous le mettez qu'une fois et vous l'avez à vie. Alors que là, bah, vous avez 80 euros par mois, par an, pardon, 90 euros par an. Et vous n'avez pas, l'overlay n'est pas à vous, un peu comme le PS Now ou le Xbox Game Pass. Une fois que vous arrêtez de payer, vous n'avez plus euh, ce qui est le service proposé. Ce qui est en soi normal, mais il faut bien calculer que du coup, au bout de deux ans, c'est plus rentable. Au bout de un an, peut-être, un mois, encore plus, mais deux ans, non. Et donc du coup, une fois que vous avez choisi vos overlays, donc là, on va aller dans les overlays gratuits. Et eh bien, euh, par exemple, lequel Alors, je crois que j'avais pris celui-là pour la première vidéo. Donc, on va en prendre un autre. Le Chroma, c'est dégueulasse. Et eh bon, on va prendre le pur. Je ne sais pas pourquoi il m'intéresse bien. Vous faites installer. Vous voyez le nombre de téléchargements. Ça ne sert à rien en soi. Langue disponible anglais. Donc là, je vais vous montrer comment l'installer. Ça risque de couper, de poser des problèmes. Si vous voulez vraiment euh, la suite de ça, je vous conseille de regarder la vidéo originale qui est un peu plus poussée sur la suite, même carrément plus poussée sur la suite. Parce que là, le but, c'est pas de vous montrer comment faire de A à Z mais plus vous montrer comment faire avec la nouvelle version, nouveau site etc. En soi vous avez vu c'est plus simple qu'avant. Voilà donc en soi la vidéo touche à sa fin, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter parce que bah, on a vu comment installer les overlays, comment du coup avoir des overlays gratuits en soi il y en avait 4-5 de thèmes différents de mémoire et dans les thèmes évidemment il y avait des sources et des scènes différentes après comme je l'ai dit plusieurs fois tout au long de la vidéo, euh, bah, c'est des choses qui sont un peu générales, tout le monde peut l'avoir, c'est à dire que si cette vidéo est vue par 20 000 personnes par exemple et que les 20 000 personnes choisissent un overlay, vous avez quand même une chance sur, euh, je, ne suis, je suis nul en maths donc je vais dire n'importe quoi, une chance sur quelque chose d'avoir le même overlay que le voisin. Et du coup ça rend le stream un peu moins personnalisé quitte à faire des overlays à la main, au moins c'est original comme vous voulez et ça laisse un peu goût à votre imagination. Donc voilà, ça c'est ce que je recommande le plus. D'ailleurs si vous ne savez pas comment faire des overlays, eh bien j'ai fait une série pour vous montrer comment faire des overlays avec des logiciels. Il y a Photoshop, il y a Premiere Pro ou DaVinci Resolve, en soi ça marche à peu près pareil. Et il y avait aussi euh, Adobe Media Encoder de mémoire. Enfin bref, des petits logiciels assez euh, simples pour des overlays en tout cas. Il ne faut pas non plus beaucoup de connaissances. Et je vous montre eh bien, comment le faire gratuitement et du coup de façon personnalisée. Donc voilà, c'est ce que je recommande le plus. Après, je peux comprendre tout à fait que vous n'ayez pas forcément envie de vous prendre la tête et d'avoir des overlays gratuits faits en deux secondes. Mais sachez bien que ça renvoie quand même une image de vous aussi. Quand vous faites des overlays vous, eh bien, ça renvoie une image un peu plus créative et aussi ça renvoie une, un côté de votre, de votre personnalité tout simplement. Si je mets en fond, au lieu de mettre une vidéo qui défile en boucle, je mets des gifs, euh, bah, ça met un petit côté un peu drôle. Enfin voilà, les, ça donne un petit côté un peu plus vivant que le côté un peu fade que je trouve de Home 3D Pro en gratuit. Attention, je parle bien du côté gratuit et pas du côté payant. Mais même le côté payant, bah, vous avez plus de choix. Mais si le voisin a le même, bah, il aura le même parce qu'il y a les mêmes bases. Donc il y aura les mêmes bases. Pas la même finalité mais il y aura quand même les mêmes bases pour vous donner un exemple c'est comme windows windows en soi c'est la même base sur tous les pc mais si vous mettez certains logos sur votre image et d'autres en, en mettre d'autres et eh ben ça sera pas la même chose mais pourtant c'est la même base et bien là c'est pareil avec une 3d pro vous avez la même base mais après si vous le personnalisez comme vous voulez donc dans la base c'est pareil mais dans la personnalisation c'est un peu comme vous voulez mais pas trop non plus il y a quand même des limites donc voilà cette vidéo était quand même assez rapide euh, J'espère que c'était pas trop rapide non plus, mais je voulais faire quelque chose de condensé pour pas vous prendre la tête pendant 15 minutes sur un logiciel qui est en soi assez facile à utiliser et assez facile à configurer. Après, comme je l'ai dit aussi, si vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. C'est normal, donc dans les commentaires, sur Discord, sur Insta, sur Twitter, euh, il y en a plein qui me parlent sur différents réseaux, donc ça ne me dérange pas, faites votre choix et après je m'adapterai. Donc juste avant de vous quitter, n'oubliez pas, Rode, tout 2000 abonnés, on est à 1600 et quelques, donc on est vraiment pas très loin des 2000. 
et ça sera vraiment très très cool. On passe des paliers quand même très rapidement. Le cap des 1000 a été assez long dans la durée de ma chaîne en tout cas. Mais là, le cap des 1000 à 1600 a été vraiment super rapide. Euh, donc c'était vraiment très très agréable. Merci à vous. Et du coup, bah, road to 2000 et road to, road to infini. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce remaster vous aura plu. Et je vous dis à mercredi prochain. Normalement, après j'ai le bac blanc. Donc ça risque d'être compliqué. Et je ne peux pas faire des vidéos quand je veux non plus. Donc euh, voilà, d'ici mercredi prochain ou mercredi encore après. Mais je vous dis quand même à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.